I witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam w jedno miejsce bardzo dla nas ważne, w którym byliśmy w ostatni weekend, czyli do Londynu. W Londynie spotkaliśmy się na e, kongresie, na spotkaniu News Expo, które do tej pory było zawsze organizowane w Los Angeles. Kawał drogi też na L, ale tym razem przejechaliśmy trochę bliżej, gdzie między innymi spotkaliśmy SATA, ludzi e, z branży, którzy bardzo mile wyrażali się o przystanku Ucok, ale o tym to na końcu. Dzisiaj muzycznie Inner Circle, czyli jedna z naszych gwiazd na tegorocznym przystanku Woodstock. E, a także dzisiaj, uwaga, o godzinie 18 na naszym kanale YouTube, czyli koncertowo Poparzeni Kawą 3. Zapraszamy na e, retransmisję tego koncertu z tego rocznego przystanku Ustok. Poparzeni Kawą 3 zagrali na małej scenie i to jak żywiołowo. Ja tylko przypomnę w woli ścisłości, że 7-9 dzień października i 17-19 dzień listopada to nasze szkolenia pokojowego patrolu. Serdecznie zapraszamy, wpadajcie. E, to te jesienne e, szkolenia. E, z drugiej strony mamy Mamy już jesień i to na szczęście pogodną. My także dzisiaj jesteśmy w Zielonej Górze, gdzie spotkaliśmy się i spotykamy się z panią marszałek Elżbietą Polak, e, aby porozmawiać i podziękować sobie za mm, tegoroczny przystanek Woodstock. I na końcu już ponad 30 tysięcy osób e, zgłosiło się na e, nasze e, bicie rekordu Guinnessa. Dostaliśmy już wszystkie kwity od Guinnessa. Teraz musimy wypełnić i dostać już taką końcową aplikację. Ale myślę, że spokojnie sobie damy radę. Będziemy bili y, rekord Guinnessa w jednoczesnym, y, prowadzonym jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak najliczniejszej, y, w jednym czasie, ale w różnych miejscach. Jeden fantom może obsłużyć 10 osób, które będą tę e, resuscytację prowadziło. Myśląc, e, myślę, że m, jeżeli do jednego fantoma e, mamy trzy takie cykle, 30 uciśnięć, no to te 30 osób może z tego e, skorzystać, te 10 osób może skorzystać i to będzie podstawą do bicia rekordu. Ale pamiętajcie, że m, e, to jest ta minimum. Ale my chcemy zrobić także maksimum, więc nie przejmujcie się, może być więcej osób przy jednym fantomie że będzie 20 osób, nic się nie stanie. Musi być to minimum 10 i to one będą kwalifikacją do naszego bicia rekordu Guinnessa. A teraz, moi drodzy, zapraszam do Londynu, gdzie pogoda, jak to sami powiedzieli londyńczycy, fantastyczna, bo spadły upały, zrobiło się troszeczkę chłodniej, co na ściski tłok londyński było pogodą najlepszą. Ściskam Was bardzo, ja gorąco. Do usłyszenia jutro i już będziemy opowiadali, jak dziękowaliśmy sobie w Zielonej Górze. Pozdrawiam, cześć, siema. Temperatura spada o 16 stopni do dołu, to tylko może to mieć miejsce w Londynie. Jeszcze wczoraj było plus 32 stopnie, a dzisiaj o 16 stopni mniej. Mamy na sobie bluzy, co jest niespotykane, ponieważ tegoroczne lato, a także wrzesień jest po prostu przepiękny w Polsce. Kiedy do Was mówię, w Polsce jest bardzo gorąco. Jesteśmy na Muse Expo, które jest zorganizowane po raz pierwszy w części europejskiej. Musieliśmy latać do Los Angeles. No nie musieliśmy, lecieliśmy tam z wielką przyjemnością, ponieważ przy okazji mówiliśmy w branży muzycznej o najpiękniejszym festiwalu świata przystanku Woodstock. Dzisiaj spotkamy się z Satem, który organizuje całe to niesamowite targowisko, można powiedzieć próżności, ale mówienia o rock and rollu tutaj w Londynie. Spotkają się ludzie, którzy robią branżę muzyczną, którzy tworzą branżę muzyczną. To nie są muzycy, to są ci, którzy konstruują, jak ta muzyka później będzie grana, w jaki sposób są grane stacje radiowe, jakie są problemy. Umówiliśmy się z Satem, żeby znalazł dla nas kilka czasu, głównie po to, aby powiedzieć, że przystanek Woodstock, mimo podwyższonego ryzyka, odbył się, był fantastyczny, chyba jeden z piękniejszych w ogóle edycji festiwalu Przystanek Woodstock, ale także po to, aby mówić przyjaciołom tego rodzaju spotkań, aby o nas pamiętali, 
aby wiedzieli o tym, że za rok oczywiście zapraszamy Was na przełomie lipca i sierpnia na kolejny przystanek Woodstock. Chcemy, żeby po raz kolejny był to najpiękniejszy festiwal świata, by są tworzone także dzięki temu, co Wy robicie, w jaki sposób bawicie się. Będziemy o tym z nim rozmawiali i być może będziemy mieli okazję do spotkania się z ludźmi z branży, aby przedstawić im ten kawałek ziemi jako najpiękniejsze miejsce dla ich pomysłów muzycznych, jakikolwiek one by nie były. Spotkamy się także tutaj z ludźmi, którzy organizują sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli Dagmara i jej mnóstwo przyjaciół, ludzi, którzy chcą robić, którzy chcą grać. Nastrój w Anglii dzisiejszy jest bardziej chyba podkręcany przez polskie media niż to, co tutaj czujemy. Wielokulturowość, wielonarodowość, wielość w ogóle w Londynie jest czymś charakterystycznym i widzimy to, czujemy to, czujemy się tutaj bardzo dobrze, a będziemy także rozmawiali o tym, w jaki sposób 15 stycznia 2017 roku będzie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tutaj w Londynie. Kilka sztabów, kilka miejsc, gdzie ludzie spotykają się, mnóstwo Polaków, którzy także czują niesamowitą historię związaną z orkiestrą. Ja z tego miejsca przypominam o naszej akcji Opowiedz swoją historię. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami i będziecie także z Londynem, takim jakim jest, z Londynem wielkich, ogromnych, piętrowych autobusów, z Londynem, który jest miejscem do życia i pracy, wspaniałej pracy i naprawdę fantastycznego realizowania siebie dla Polaków. Nie tylko dla Polaków, dla wielu narodowości, ale Polacy tutaj dają świetnie radę. My mamy okazję do spotkań z ludźmi, którzy wiedzą po co tutaj są, budują swoje życie, mają wyobraźnię i zrobili ostatnio niesamowitą akcję z biało-czerwoną szachownicą, a więc żeby uzmysłowić także Anglikom, że Polacy oddawali im życie za ich sprawę. Jesteśmy w Londynie, News Expo, witamy serdecznie. Sztab londyński w Londynie, czyli sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielkie dzięki, że spotkali się z nami, że mają plany, że chcą grać na 25 finale i że mają tyle siły i energii. Za to ogromne, wielkie dzięki. Mnóstwo ludzi, którzy tutaj pracują, którzy tutaj żyją, którzy tutaj tworzą naprawdę fantastyczną polską e, nację, która robi tak dużo dla Anglików. Wielkie dla nich dzięki, ukłony, a my teraz pędzimy na spotkanie z Satem, czyli spotkanie, które wreszcie z Oceanu przyjechało do Londynu, ale my chcemy mówić o przystanku Woodstock i chcemy Sata nam mówić, żeby był naszym gościem na kolejnym przystanku Woodstock. Londyn może nieupalny, ale świetna pogoda, taka do ważenia, taka do przybijania piątki, bo dużo Polaków, którzy machają nam, którzy są obok i dobra pogoda, aby myśleć o bardzo dobrych rzeczach. My myślimy o przyszłocznym przystanku Woodstock, ale także myślimy o finale, który będzie 15 stycznia w Warszawie, a także w Londynie. I think you know the UK market in general is still one of the most important music creative and business 
communities worldwide and we've not been in the United Kingdom for about six years with our events. Uh, Music Week, which is uh, the leading UK music industry publication, had asked us to consider coming back just because they felt that there was an important time right now with all the changes taking place in Europe where we could really so, sort of help solidify where the music business is going, not only in the United Kingdom, but across Europe and the rest of the world with sort of the digital evolution of streaming, of mobile, of uh, you know the live industries, uh, multimedia, radio, you know, where are things going? Taking sort of the best lessons and practices from different territories and we sort of sharing that information with the local industry and that industry across Europe. So we're here basically to learn, teach, inspire, and acknowledge. Our mission is to always help focus on where music is connecting on different fronts from both you know, the online and offline world. So whether it's radio, music's engagement with film, TV, brands, virtual reality, the live experience, uh, the evolution of streaming, and you know various other components. So you know, music is a very complicated uh, sort of uh, platform these days because it's one jigsaw puzzle with many more fragmented pieces. And what Music Expo does is try to bring a clear understanding of how all those pieces fit together so that both the artist, the industry, and also the consumer can better engage and understand that music ecosystem. You know, I think one of the things that I've always, you know, really admired about Muse Expo is the focus is always on quality, not on the quantity of artists. So, you know, over the years with Muse Expo LA, we've been the launching pad for artists such as Katy Perry, Jesse J, LMFAO, uh, The Temper Trap, uh, Gavin James, Big Frank Turner. Turner. Yeah, so we've had a lot of artists that we've helped uh, support that have either been signed or launched out of Muse Expo. So the goal with Muse Expo Europe is to essentially do the same, where we have just a handful of artists from different countries, from Sweden, the United Kingdom, Ireland, uh, Switzerland, Australia, and the United States, that really kind of present a wider range of different uh, genres, but incredibly strong musical talent that we feel you know, can really translate to the UK market Europe and beyond. Dead by chocolate, the Schweizari. Well, I think, you know, for myself and the bands that have, you know, shared the, you know, experience at Woodstock in Poland, have we've all had an amazing time. I think the, you know, the, the, the authenticity, the passion, the emotion, the love, uh, you know, and this, I mean, just like the, the general community that you see coming together with the gift of feel music. The freedom of well, we definitely feel, you know, I definitely felt that there was a magic about the Polish Woodstock Festival that I'd never seen in any other festival in a very long time, where people, you know, shared the music together in a very positive way. Uh, they came together for, you know, a very positive, you know, c combining of humanity both in a personal way and a musical way. Uh, and I just felt that it was just a really tremendous event because it was well organized, well executed, but there was just a magic that you just don't see in many festivals these days because most festivals are owned or organized by a lot of you know big corporations where it, it feels like it's a machine. And with Polish Woodstock, I just felt like, well not in the production, but just like it doesn't feel, there's no soul. It, you know, a lot of these festivals have lost their soul, and I felt with Polish Woodstock, it was very, very uh, personable, but very real, very authentic. Well, I saw from the people in Poland too, uh, going to Warsaw, uh, their respect, their admiration for the great work that, you know, the organization does to help those that need help. And I think that's something that needs to be supported, commended, and continued because if you don't help your neighbor, then you're not gonna have a very healthy community, you know, uh, especially in the long term. So that's very really important that we do what we can to help support each other, whether it's family, friends, our neighbor, and humanity. And I think Polish Woodstock speaks to a lot of those, you know, core fundamentals as human beings. Thank you so much, thank you for such 
nice words about about the foundation, about the about Gustav Copley we'll see in Music Expo in LA. Well, I wouldn't say these. I, I wouldn't have said these words until I had actually experienced the event. And actually, once go, once I went to the event, I saw it with my own two eyes and heard it with my own two, ear, two ears. You know how people felt about the event, and I felt the same way after my experience. Thank you very much. My pleasure. All right.